بسم الله الرحمن الرحیم میں با برنامه مایکروسافت اکسل درس ما دا برنامه مایکروسافت اکسل دا مینوی دیتا است خب دا مینوی دیتا بخشی از گیت اکسترنل دیتا را امروز بخیر میخوانیم اولین کماندی که ما شما داریم دا بخشی گیت اکسترنل دیتا عبارت از فرام اکسس اصلا دیتا به دو قسم است معلومات به دو قسم است یک اکسترنل دیتا است یک انترنل دیتا اکسترنل دیتا اونمو معلوماتی اگر ما شما خواسته باشیم معلومات بیرونی را یعنی مفهومش این است که بدون از معلومات اکسل اگر ما شما خواسته باشیم از دیگه پروگرام ها چیزی معلومات وارد پروگرام اکسل کنیم او را میگه اکسترنل دیتا انترنل دیتا خود دیتا اکسل به نام انترنل دیتا یاد میکنه خب حالا اگر ما شما خواسته باشیم از پروگرام اکسس که یکی از پروگرام های امس آفیس میباشد چیزی معلومات یا کدام تیبل باشه یا ریکارد شاگرده باشه او را انتقال بتیم به پروگرام اکسل از این کمانر ما شما استفاده میکنیم خب ما اول میریم پروگرام اکسس در اوجا یک تیبل جور میکنیم بخاطر از اینکه تانوز ما پروگرام اکسس تیجه کدام تیبل نداره بانه کدام دیتا بیس جور کردیم میریم در ستارت بعد از او میریم در سرچ نویشته میکنیم که امس اکسس و انتر کلی کردم خب اینا پروگرام اکسس باز شد در ایجا ما یک دیتابیس جور میکنم بنام استودنت و بعد از این میگم کریت دیتابیس ما جور شد آل می مینم تیبل کنسل میکنم میرم در کریت و تیبل دیزاین یک تیبل خودم دیزاین میکنم فیلدار را میتونم بنام یه اول فیلد بنام استودنت ایدی 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 کارنسی. خوبی دیتا بیس چی رو میگه؟ تیبل چی رو میگه؟ دیتا تایپ چی رو میگه؟ ایرا باز شما وقتی که بخیر در پروگرام اکسس رسیدین باز خودتون میخوانین. حالی فقط شما ایرا باید بدانین که اگر ای کامان اگر خواست باشیم از پروگرام اکسس چیز رو در پروگرام اکسل انتقال بتیم از ای کامان رو استفاده میکنیم. چونی درس های بعدی است که باز شما بخیر میخوانین. ما ایرا سب میکنم به نام استودنت ایدی سب کردم و بعد از او پرایمری کی رو برش نو انتخاب میکنم. نو و باز رفتم در ویو چیز دیتا رو دایی تایب میکنم نویشته کردم که یک شاگرد است بنام اسلام امرای ما دی ایتی میخوانه دو هزار فیس شسته دیگه امرای ما سلام است سی ایتی میخوانه یک هزار فیس شست دیگه که است امرای ما کمال است اینترنت میخوانه یک هزار از این چیست فیس شست اینمی سی نفر نویشته کردم و دیتا بیس خود کلوز میکنم و کمال حالی ما و شما اگه خواسته باشیم اونو متبلی که در پروگرام اکسس جور کردیم انتقال بتیم در پروگرام اکسل از این کمانت استفاده میکنیم فروم اکسس ایرا که کلیک کردی بعد از تو رو میگه اول دیتا بیس تا کجاست دیتا بیس ما در داکومنت بود بعد از نام دیتا بیس انتخاب میکنیم و اوپن میگه خب بعد از برای ما میگه سلیک هاو یو وان تو ویو دا دیتا ان یور ور بوک میگه معلوماتی که تو انتقال میدی دی قسمت یا دی قسمت تو او را انتخاب کن که به چی شکل به تو انتقال بدیم به شکل ری... تیبل ریپورت باشه پایوت تیبل به شکل تیبل باشه یا دیگه شکل باشه یا شکل های مختلف است و در این قسمت ما را میگم می دیتا هایی که تو انتقال میتی در اگزستنش در میشید موجوده که جایی که کلیک کردی مثلا این قسمت است ما رفتم این قسمت کلیک کردم مثلا این قسمت در میجا میخوای اگر نید شیتی نو میخوای ما میگم در شیتی که ما مثلا اگزستن شیت کلیک کردیم اونمو جا میخوام فقط اوکی کلیک کردیم اونمو چیزی دیتا هایی که در پروگرام اکسس ما تایب کرده بودیم کلیشی جا چی کرده؟ انتقال داده و یک کار دیگه خوبی نمی کرده که او را سل کنی یک خوب دیزاین هم داده برش حالا اگر ما شما باز خواسته باشیم این دیزاین ازیر چینج کنیم میریم در دیزاین و دیزاین ها یا تیبل ستایل های دیگه سور انتقال می استفاده میکنیم بر چینج میکنیم با او دیزاین مثلا ما این انتخاب کردیم سعی شد ای بود وظیفه فروم اکسس کمانت و بعد از او کمانی دیگه کس بنامی فروم ویب یاد میشه اگر خواسته باشیم از صف کدام صفحه انترنتی یا کدام ویب سایت چیز معلومات خود به پروگرام اکسل انتقال بتیم از این کمانی استفاده میکنیم وقتی که رکل کردی بعد از او صفحه ادرس صفحه ویب سایت از پیشت میخوام مثلا ما گوگل نویشته کردم بعد از کنترول انتر کلی کردم چون انترنت در کمپیوتری ما وصل نیست یا اپشن میه بعد از او میتونم تکس از او به بعد کمان دیگه که از فرام تکس است تکس خودش فایلی یا ها فایل های نوتپت ها بنامی تکس فایل یاد میکنن سعیست اگر خواست باشیم از پروگرام نوتپت 
چیزی معلومات است ای پروگرام اکسس انتقال بتیم از این ما شما استفاده میکنیم به شکل پروگرام اکسس ما میریم آل نوت پروگرام نوتپت باز میکنم و دوج چیزی نوشتن میکنم تکس تایپ میکنم میریم در ستارت رفتم در سرچ در اینجا نوشته میکنم که نوتپت نوتپت بر از او انتر باز در این قسمت نوشته میکنم نام شاگرد بعد از او گفتم پروگرام بعد از او گفتم فیس حالا ایرا میخوام ما صف کنم کنترل اس رفتم به نام لیست ایرا صف میکنم در کجا در روی دستاب صف میکنم خوب ایرا صف کردم حالا اگر ما خواسته باشیم اونو مودیت های نوت پتا به پروگرام مکسس انتقال بتونم میریم فرام فایل فرام تکس کماند فرام تکس کلیک میکنیم بعد از او دیت های ما در کجا بود در دستاب بود دستاب انتخاب کده میم سدیم فایل خود بعد از او میگیم ایمپورت وقتی که ایمپورت کردی که دیتا ایتا با چی شکل می خوید ایجا ایمپورت شوید نی بچ دا کالاما با چی شکل بر چی کنم تقسیم کنم فکس ویت می خوید اگر نی دی لیمیت می خوید فکس ویت بهترین است دی لیمیت که از کالاما ای چیزها دا ما بینش می فکس ویت که از یک دیتا ای مارا که از دا کالاما ای مختلف فکس می کنه پس حالا می آیم فکس ویت انتخاب کردم بعد از او می گیم نیکست سل کوئی دیتا ای ماست آلی ما شما میتونیم که دیتای خود جدا کنیم با کالام های جدا مثلا ما میخوام او استودنت نیم تا یک قسمت در یک کالام به اموجه کلیک میکنی یک لائن آمد که نمایندگی ازی میکنه که یک کالام شد بعد از او در یک قسمت میگیم یک کالام دیگه باشه اینجا کلیک کردم این کالام جدا شد و این کالام جدا شد آلی میگیم نیکست وقتی که نیکست انتخاب کردیم میگه کالام دیتا فارمت همه دیتای که تو در کالام انتقال میتی با چی شکل دیتا است تکس دیتا است دیتا دیتا است جنرال است میگیم جنرال است اگر در قاطع از کدام اماونت یا کرنسی چیزی باشه میتونی که کرنسی فارمت چیزی هم چینج کنی دسیمال سپریتر و تاوزن سپریتر خب بعد از او گفتم فقط فنی سلکو آلی باز میگه برای ما که دیتای تا دمی شیت میخوای در شیتی نو میگم نید در اگزستن شیت اوکی کلیکو اونو معلومات ما رسلکو در کالام های مختلف چی کرد انتقال حالا میتونی نوشته کنه که یک شاگرد است به نام اسلام امرای ما چی میخونه دی ایتی میخونه فیزش هم که از دو هزار افغانیست با مشکل دیگه ای بود کماندی فرم تکس دیگه نوشته که در فرم ادر سورس اگر خواسته باشیم از پروگرام های دیگه چیز رو انتقال بدیم در پروگرام اکسل مثل از یا باری مثلا پروگرام اسکیویل یکی از پروگرام های بسیار خوب پروگرام است و اکس ایمیل مثلا بخاطر ویب دیولپنت استفاده میشه انالایز سرویس یا پروگرام های بالا است اگر خواسته باشی از این پروگرام ها چیزی رو مثلا در پروگرام اکسل انتقال بده هم میتونی چون یکی از این مال فلال ما نداریم میم سری بخشی دیگه اگزستن کنیکشن اگزستن کنیکشن برای ما فقط اون مو فایل ها رو نشان میده که با کدام فایل ما کنیکشن داریم فیلال این را که کلیک کردی باید میگه یک فایلی که از تو که ایجا امپورت کردی به نام فایل لیست است که از دیتا او چیز است فایل نوتپت است دیگه فایلی که انتقال دادی به نام استودنت است که فایل دیتا بیس یعنی پروگرام اکسس است خب میتونی اوپن کنی و چینج هم کنی دیگه بعد از او بخش دیگه منوی دیتا که است بنامی کنکشن یاد میشه در این قسمت اول امره ما ریفریش است ریفریش آل است ریفریش است اگه انسل ریفریش است مثلا این این فایل ما کلیک میکنم سل کجا ریفریش و ریفریش آل او باز شد میخوای این این فایل خود چی کنی؟ این این فایلی که ما باز کردیم آلی ای را تو چینج کنی در اینجا مانای ریفرش مانای ازی نمیتا که فایل ما ریفرش تازه میکنم پس از این کماند استفاده میکنیم حالی ما میخوام مثلا این فایل نوت پاده چینج کنم با جایزی کدام فایل دیگه ها بیارم میرم در ریفرش در ریفرش که رفتی سلکو مره میگه کدام فایل میخوایی میگم در درای وی سی در ویندوز در ویندوز در ایجا آل فایل انتخاب کدام میگم یک فایل است در مواخیر اینه میرم میخوام اینه می ویندوز آب دیدن فقط ایمپورت کلیکو چیزی معلومات که در ایجا باشه اونو مو بری ما چی میشه چینج میشه با جایی دیگه فایل خواستا باشی تمامش چینج کنی بگو ریفرش آل ما میگم نیک این سل کدام خو دیگه که استا امروی من بعد از اون که استا کنسل کردم میتونم ریفرش پیشتر کی کنسل کردم ریفرش و استاتس ریفرش هم دیگه میتونی بعد از اون که سمروی من اشتباه کرد کانکشن پروپریز و کانکشن پروپریزش میبینی کدام فایل از ریفرش شده نشده چند دقیقه بعد ریفرش شو این نمی اوچی را برای من نشون میده که مثلا ده دقیقه بعد ریفرش شو بیست دقیقه بعد ریفرش شو سه ایستا یا مثلا ریفرش دیتا و این اوپنینگ وقتی که اوپن میکنی معلومات مارچی کنه ریفرش کنه ای آپشنایی بخاطر ریفرش است دیگه که استا کانکشن اگه تو میخوای که با کدام فایل کانکشن 
دو ریزی طریق هم میتون دیده میگه یک فایلی لیست است یک فایلی ستودنت است میخوای اونو مگه بس ریموویش کنی پروپرتیز زیر ببینی با جای ازی کدام فایل دیگر هر کنی یا ریفرش کنی اونو مگه بای کنه است من در دیگر پروپرتیز این فایل کلک کنی باز پروپرتیز فعال میشه میخوای پروپرتیز ازی فایل ببینی پیشتر برد گفتم که چند دقیقه باید ریفرش و چند دقیقه باید ریفرش نشوه اونو مگه از این قسمت هم تو دیده میتونی چینج کده هم میتونی از این با پایین دیگه آپشن دیگه که است یا کامان دیگه که است بنامی ایدیت لینک است ای کامان با ای در اینجا با کامان دای از اینجای کار نمی کنه ای کامان با منوی انزرد و توسط کامان تی آبژیکت چی میشه فعال میشه پس ما رفتم در شیدی دیگه خوب از طریق آبژیکت میتونیم با یک فایل ما لینک جور کنیم ارتباط جور کنیم مثلا فایل وورد از سکسل سر چی کسته سایسته اول باز وقتی که تو با یک فایل ارتباط یا لینک جور کردی باز اونو کامان کس هم فایل میشه دیت لینک خب رفتم در انسرت ابجکت بعد از فایل مورد نظر خود انتخاب میکنیم خب میریم در کریت فرام فایل بعد از براوز یک فایل انتخاب میکنیم فایل ما کدام فایل است مثلا میگم به نام خانی نمی فایل است اینو میرم میخوام با او لینک ارت فایل کنم ارتباط جور کنم بعد از گفتم انسرت وقتی که انسرت کلیک کردی بعد از میگی لینک تو فایل لینک تو فایل که کلیک کردی با این فایل که است از ما شما یک ارتباط یک لینک جور میشه و کلیک کو و او فایل در اینجا باز میشه هر چیزی که داخلش باش چیزی باش نباشه برای ما باز میشه حالا بیا شما در دیتا مینو ادیت لینک چی شده فال شده در ادیت لینک بعضی اپ شنای دیگه است که یکیش مثلا اپدیت ویلیو است اپدیت ویلیو در اون صورت استفاده میشه وقتی که ما شما کماند منوال انتخاب کرده باشیم و فایل خود اوپن کنیم چیز تغییرات در فایل خود بیاریم یا فایل خود چینج کنیم او چینج نمیشه باز در وقتی که منوال باشه باید اپدیت ویلیو کلیک کنیم که فایل دیگه هم چی شه و چینج شه اتوماتیک خو میفهمیم وقتی که چیز تغییرات میاره خود به خود دیگه هم دستلی فایل بیاری در دی سیش میاد و چند سورس نو مدرس فایل برای من شما میده که اینمی فایل که تو باز که درس شی نمیسته اگر خواست باشی ادرس زیر چینج کنی هم میتونی دیگه نوشته که در اوپن سورس میخوای می فایل برات باز کنه می فایل کی جوردی در فایل کدام پروگرام است در کدام جمع جور شده فرمتش می بینسل کو برای من نشان داد که فایل اکسل است و اینمی دیزاینش است صحیح شد ای بودم رای ما آپشنی چی ایدت لینک در ایدت لینک آپشنی اوپن سورس بریک لینک می خوای لینک خود قطع کنی امرای زی فایل ایچ ارتباط هر چیز امرایش قطع کنی فقط بریک لینک کلیک و چی میشه ارتباط با ای فایل از ما قطع میشه دیگه نویشته که در چیک ستیتس مو ستیتس زیر برد نشان میده که اپلیکی بلست نیگه اپلیکی بلست نیسته دیگه ستارت اپ اپشن است ستارت اپ اپشن مثل امو اپدیت ویلو کس با کماند منوال کار میکنه وقتی که ما شما اینجا کماند منوال انتخاب کردیم یک کس میده در میفایل که ما اینجا آوردیم لینک کردیم در منبی اصلیش در اوجا مثلا ما ای داکومنت بازش میکنن تغییرات میاره وقتی که تغییرات در اوجا بیاره ما خبر نیست ما که میفایل دیگه را باز میکنیم کمپیوتر برای ما پرسان کنه به خاطر آپدیت یا نکنه اگر این را کلیک کردی پرسان میکنه و اگر این را کلیک کردی میسیج میسیج برای ما به خاطر اتوماتیک لینک اس اچ نمیتا و ای را کلیک کردی دو نوت دیسپلی د الرت ان اپدیت لینک نی بری ما میسیج میاره و نی اپدیت لینک هم چی میشه اپدیت میشه خوب ای بود کماند های اپشن های کانکشن و گیت اکسترنل دیتا و مون دا بخش سورت ان فیلتر ان شاء الله ریکاردی بعدی برتون ریکارد میکنم